your sorrow will turn into joy. It was indeed a great joy for us to pray for you today. என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே அன்போருடைய சமூகத்திற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் அவருடைய மகிமை உங்களை நிரப்பி கொண்டிருக்கிறது அல்லவா அவரை கனம் பண்ணும்படி அவரை தொழுது கொள்ளும்படி உத்தம இருதயத்தையும் குற்றமற்ற மனசாட்சியையும் கத்த நமக்கு கொடுத்து ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ளும்படி இப்பொழுது அருள் புரிவாராக இந்த நேரத்திலும் அவருடைய ஜீவன் நம்மை நிரப்பும்படியாக அவரை மனதார ஸ்தோத்திரிக்க இந்த பாடலை பாடுவோமா நடைபெறும் வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் இடம் டாக்டர் டி ஜி எஸ் தினகரன் ஜவகோபுரம் பதினாறு டாக்டர் டி ஜி எஸ் தினகரன் சாலை சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 இரண்டு எட்டு இயல் இசை கல்லூரிக்கு அருகில் இப்பொழுதும் டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்களின் ஆறுதலின் இறை வார்த்தைகள் God says your heart is my temple ungal aashirvadathirkaga first timothy 3:15 ondru timothyu 3:15 am asanathai nam dhyanippom god's church is the pillar and foundation for the truth devunudaiya sabai satyathukku thoonum aadharamumaa irukkirathu 
this morning we have come as a church to worship him in the kaalaiyile devanai aaradhikkumbadi sabayaraga nam ondru koodi vandirukrom what is the house of the lord the church devanudaiya sabaya irukkira kartuliya veedu endral enna in numbers 12 and verse 7 ennagamum 12th adhigarathin 7th vasanam god says this is my house idu ennudaiya veedu endru devan solugirar And in Psalm 11 and verse 4 the Bible says 11th sangeethathin 4th vasanathile vedam koorugirathu God lives in his temple Devan thammudi aalayathil vaasam pannugirar Yes we have come to God's house where God lives Aam Devan vaasam pannugira Devunudaiya veettukku naam vandirukrom Yes my friends Aam en nanbargale God is in his temple Devan thammudi aalayathil irukkirar He says this is my house Idhu ennudaiya veedu endru avar solugirar You are seated in the presence of the almighty God Sarva vallamulla devunudaiya prasannathil neengal veettirukkireergal And if you read Haggai chapter 1 and verse 8 and 9 Haggai mudalam adhigaram 8 9 mana vasanangal படித்தால் God says this about his temple. தேவன் தம்முடைய ஆலயத்தை குறித்து தான் இப்படி சொல்கிறார். He says you people have built houses for yourself. சொல்கிறார் ஜனங்களாகிய நீங்கள் உங்களுக்கென்று வீடுகளை கட்டிக் கொண்டீர்கள். You are living comfortably in comfortable houses. மச்சு பாவப்பட்ட சௌகரியமான வீடுகளில் வசதியாய் குடியிருக்கிறீர்கள். But my house is in ruins. ஆனால் என்னுடைய வீடோ இடிந்து பாழாய் கிடக்கிறது. My house is in ruins. என்னுடைய வீடு இடிபாடுகளுக்குல் இருக்கிறது. You are not worried about my house. என்னுடைய வீட்டை குறித்து உங்களுக்கு கவலையே இல்லை you are living in comfortable houses நீங்கள் நல்ல வசதியான வீடுகளில் குடியிருக்கிறீர்கள் but you have not built a house for me ஆனால் எனக்கு நீங்கள் ஒரு வீட்டை கட்டவில்லை you have not built a beautiful house for me ஒரு அழகான வீட்டை எனக்கு நீங்கள் கட்டி கொடுக்கவில்லை that is the cry of god இதுதான் தேவனுடைய கதறலாகும் the bible says in acts 7 and verse 48 அப்போஸ்தர 7 ஆம் அதிகாரத்தில் 48 ஆம் வசனத்தில் வேதம் சொல்கிறது god does not dwell in buildings built by man மனுஷர் கைகளால் கட்டப்பட்ட ஆலயங்களிலே தேவன் வாசமாய் இருப்பதில்லை god dwells in the hearts of people மனிதனுடைய இருதயங்களில் தேவன் குடியிருக்கிறார் he lives in the hearts of people ஜனங்களுடைய இருதயத்தில் தேவன் வாசம் பண்ணுகிறார் and he is crying today இன்று அவர் கதறுகிறார் you are living in beautiful houses அழகான வீடுகளிலே நீங்கள் குடியிருக்கிறீர்கள் but my house is in ruins என்னுடைய வீடு பாழாய் கிடக்கிறது he looks at you and me and says your heart is in ruins உங்களையும் என்னையும் பார்த்தால் இருதயம் பாழாய் இடிந்து கிடக்கிறது என்று சொல்கிறார் it is full of pleasure of sin முழுவதும் பாவ இன்பத்திலது உலன்று கொண்டிருக்கிறது it is all the time thinking about one's own pleasures of the world எப்பொழுதுமே ஒரு தனிப்பட்ட மனிதருடைய பாவ உலக இன்பத்தையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது thinking only about the needs of the flesh and needs of the life மாம்சத்தின் தேவைகளையும் உலக வாழ்க்கையின் தேவை குறித்து மாத்திரம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறது your heart is in ruin உங்கள் இருதயம் பாழாய் கிடக்கிறது would you build your heart for me as my temple god cries out to you and me என்னுடைய இருதயத்தை நான் வாசம் பண்ணும் தேவாலயமாக நீங்கள் கட்டி எழுப்புவீர்களா என்று உங்களையும் என்னை பார்த்து தேவன் கதறுகிறார் 1 corinthians 6 and verse 19 ஒன்று குரியர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இன் ஃபர்ஸ்ட் கொரிந்தியன்ஸ் 3 and verse 16 ஒன்று குரியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தின் பதினாறாம் வசனத்தில் God says your heart is my temple உங்கள் இருதயமே நான் தங்கும் ஆலயம் என்று தேவன் சொல்கிறார் Your heart is the temple of the Holy Spirit உங்கள் இருதயமே பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது This morning my friend இந்த காலையிலும் என் அன்பு நண்பர்களே Will we allow God to cry over us or are we going to make god rejoice over us namme ninaithu devan kadari alavida pogoroma illa vittal namme ninaithu avar kaligurndu magil anumadikka pogoroma let us look to god devane nokki paarpo and say lord solluvom karthave my heart is in ruins full of sin indru paavathinalin irudayam idindu paalai kidakkirada pa please wash it with your blood daivu seidum nirathathinal ennai kaluvi vidu wash my heart with your blood nirathathinal irudayathai kaluvi suttham pannu my heart nirudayathai suthigariyum make it clean and they suttam onnu maandugire and you come and live in me lord ire vandu enakkul vaasam onnu veera you come and live in me lord neenga vandu enakkul vaasam onnu maandugire he will be so happy to make your heart his home ungal irudayathai thammudi illamai maatrikkolvadile oru avvalavu sandoshama irukku would you give your heart to jesus ungal irudayathai yesuvukku neengal kodupirgala and he will say about your heart this is my home ungal irudayathai kurithu idu naan thangum veedu endra avar solluvar he will look at your heart and say my home is here i am living in a comfortable home given by my son my daughter ungal irudayathai paarthu en veedu inge irukkirathu என்னுடைய மகனினுடைய மகள் எனக்கு கொடுத்த வீட்டிலே நான் சுகமாய் தங்கி இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சந்தோஷப்படுவேன் your heart to be the temple of the almighty god this morning இந்த காலையிலே உங்கள் இருதயத்தை சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் தங்கி வாசம் பண்ணும் தேவாலயமாய் மாற்றுங்கள் worship him அவரை ஆராதியுங்கள் 
worship him avare tholudukollungal by giving your heart to him or irudithi avarku koduthu and even as god makes your heart his temple devan ul irudithai thammudaiya aalayamaga maatrikondalum kuda what are the functions of his temple avrudaiya aalayathinudaiya selvaadugal enna firstly it's a house of prayer mudalavadhaga adu jaba veedagum in isaiah 56 and verse 7 தேவனே <laughs> all flesh will come to you maamsamana yavarum edathil varuvar everybody will come to you because you answer prayers nee jabathukku badhil kodukkiravara irukkirabadi naal yavarum edathil varuvar you hear prayers nee jabangalai kekkirava and you answer our prayers that are made in your name um naamathil eredukkapatta jabangalukkellam nee badhil kodukkiravara irukkiri What are the types of prayers God answers in his house? அவருடைய வீட்டிலே ஏறெடுக்கப்படுகிற என்னென்ன விதமான ஜெபங்களுக்கு தேவன் பதில் தருகிறார்? Firstly the prayers of the saints. முதலாவது பரிசுத்தமானவருடைய ஜெபங்கள். If you read Revelation 5 and verse 8. வெளிப்படுத்த 5 8 நீங்கள் படிப்பீர்களானால் and Revelation 8 and verse 3 வெளிப்படுத்தல் 8 மூன்றாம் வசனமும் கூட the bible talks about the prayers of the saints பரிசுத்தமானவருடைய ஜெபங்களை குறித்து அங்கே வேதம் சொல்கிறது these are prayers that are offered by people who pray the prophetic will of god தேவனுடைய தீர்க்கதரிசன சித்தத்தை ஜெபங்களாய் ஏறெடுக்கிறவர்களுடைய ஜெபங்களாகும் இவைகள் in luke 2 and verse 37 luka 2 ஆம் அதிகாரம் 37 ஆம் வசனம் anna and simeon were praying in the temple and anna was praying day and night annalum siviyonum devalayathile jibithukondirukkrargal iravum pagalum annal jibikkrar and they were praying to usher in god in the form of jesus into the world during his first coming avarudu mudal varugayile devan yesuvaga indu ulagathukkul varuvadai vaikka pannumbadi avargal jibithukondirundargal yes god had said i will come into the world to save the world ulaga makkalai rakshikkumbadi naan indu ulagathukku varuven endru devan sonnar Anna said he will come as a little baby into this temple. In the devalayathukulle oru siru paalaganaga avar varuvar endru annal sonnar. Simeon said yes I am waiting to hold God in the form of a human being as a little baby. Maamsathil velippadum devane oru siru paalaganaga en kaigalil endra naan kaathirukiren endru Simeon arparitha. They knew the plan of God prophetically before it happened. தேவனுடைய திட்டம் அரங்கேறுவதற்கு முன்னமே தீர்க்க தரிசனமாய் அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் and they were praying for that plan of god to be fulfilled on earth அந்த தேவனுடைய திட்டம் இந்த பூமியிலே நிறைவேறும் பொருட்டு அவர்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் yes god speaks to us through prophecy about his plan for the nation plan for the family plan for our lives தேசத்தை குறித்து நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்த குடும்பங்களை குறித்து தம்முடைய திட்டத்தை தேவன் தீர்க்க தரிசனமாக நம்மோடு கூட பேசுகிறார் பட் மெனி டைம்ஸ் we just prophesy and walk away ஆனால் பல நேரங்களிலே நாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிவிட்டு நடந்து போய் விடுகிறோம் God expects us to pray and pray and pray for that prophecy to be fulfilled ஆனால் தேவனோ உரைக்கப்பட்ட அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்படியாக நாம் ஜெபிக்கிறவளாய் இருக்கும்படி எதிர்பார்க்கிறார் and prophecy is nothing but the word of god தீர்க்க தரிசனம் தேவனுடைய வார்த்தையே என்று வேறொன்றும் அல்ல as we read the bible god speaks to us through the word of god வேதாகமத்தை நாம் படிக்கும் போதெல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலம் தேவன் நம்மோடு கூட பேசுகிறார் and he relates that word to our everyday needs as we read it in the morning காலை தோறும் நாம் படிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையை நம்முடைய அனுதின தேவையோடு கூட சம்பந்தப்படுத்தி பொருத்தி கொள்ள வேண்டும் And Revelation 19 and verse 11 and 12 says வெளிப்படுத்தல் 19 11 12 மான வசனங்கள் சொல்கின்றன The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றின சாட்சியே தீர்க்க தரிசன ஆவியாய் இருக்கிறது. So every time God gives us the prophetic word through the scriptures or through the revelation of the holy spirit we have to pray it into being veda vasanathin moolamagavo parusutha aaviyanudaiya velippaduthil moolamagavo ovvoru muraiyum devanamukku theerkka darshana vaarthaiye kodukkum bodhellam adarkaga nam jebikka vendum and as we pray that prophetic guidance given by god devanal alikkapatta andha theerkka darshana vali nadathudalukkaga nam karuthai jebikkum bodhu 
it goes as an incense to god adu devunukkumbaga thoobamai kadandu irugirathu your prayers are no more a nuisance to god it's an incense to god ungal jabangal devunukku thondaravai alla adu devunukkumbaga thoobavarkamai seligirathu when we are praying our problems 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 fears 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 all the time it's a nuisance to god eppozhudume nammudeya bayangalai kurithe prachanalai kurithe devunukku munbaga nam sollikonde irupom endru sonnal appadipatta jabam devunukku perum thondaravaga than irukkum but in the midst of our problems aanalum de prachanaigalin naduvile when we look to god's answers through his scriptures avrudeya vasanangalin moolam devunudeya badhilgalai nam paarkumbodhu god's answers through prayer jabathin moolam devunudeya badhilgalai nam paarkkile as god reveals his plans for தேவன் நமக்கான தம்முடைய திட்டங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தும் போது we begin to pray that plan to god நாம் அந்த திட்டங்களையே தேவனிடத்தில் ஜெபங்களாய் ஏறெடுக்கிறோம் that goes as an incense to god அது தேவனுக்கு முன்பாக தூபமாய் செல்கிறது and in revelation 8 3 to 5 வெளிப்படுத்தல் எட்டு மூன்று முதல் ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களிலே when our prayers goes as an incense to god நம்முடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் தூபவர்க்கமாய் தேவனுக்குன்பாக செல்லும் போது it goes to the throne of god அது தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக போய் an angel comes ஒரு தேவ தூதன் வருகிறார் takes our prayers which are an incense in a censer தூபவர்க்கமாய் ஏறி செல்லும் நம்முடைய ஜெபங்களை ஒரு தூப கலசத்திலே பிடிக்கிறார் and mixes it with the blood of jesus which is in the altar பலிவிடத்தில் இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தோடு அந்த இரண்டரை கலக்கிறான் because the blood of jesus christ is also interceding for us for god's plan to be fulfilled in our life every second of our lives ஏனென்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு வினாடி பொழுதும் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் நிறைவேற வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நமக்காக பரிந்து பேசுகிறபடியால் so when our prophetic prayers and the blood of jesus mix it becomes fire as you read that in that scripture அந்த வசனத்தில் வாசிக்கிறபடி தீர்க்க தரிசனமான நம்முடைய ஜபங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமும் இரண்டரை கலக்கும் பொழுது அது அக்னியாக மாறுகிறது அந்த பதிலை தேவ தூதன் அக்னியாக பூமியில் இருக்கிற நம் மீது வீசி எறிகிறார் and that makes satan fall as lightning adu satanai minnalai pol keele vilath thallugirathu our problems fall down as lightning நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் மின்னலைப் போல் கீழே விழுகின்றன வாழ்க்கையிலே தேவ சித்தம் செயல்பட தொடங்குகிறது நீங்கள் உங்கள் பிரச்சனைகளை மேற்கொண்டு ஜெயிக்க முடியும் பரிசுத்தமானுடைய ஜபங்கள் என்று அழைக்கிறார் நினைத்தரலாம் <laughs> கத்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைபடாது இன்று முதல் அது தீர்க்க தரிசன ஆவி அவர்களை நிரப்புவதாக பரிசு தாவியான ஒரே மது பிள்ளைகளை நிரப்பும் சுவாமி இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் அவர்களை இப்பொழுது அபிஷேகம் அப்பா அபிஷேகம் லாத்துமா நிரப்பப்படட்டும் மது அக்னி அவர்களை நிரப்பட்டும் அவர்கள் இருதயத்திலே பற்றி எரியட்டும் கண்களிலே மது வெளிச்சம் பிரகாசிக்கட்டும் ஆவியிலே மது பலன் இறங்கட்டும் வாயிலே புது ஆவியானவருடைய பாஷைகள் திறக்கட்டும் ஏசுவின் நாமத்தினாலே மது மகிமை பொழுது அவர்களை நிரப்புவதற்காக நன்றி ஏசுப்பா நன்றி ஏசுப்பா நன்றி கடவுள் அவர்களை நிரப்புவதற்காக நன்றி ஏசுப்பா நன்றி ஏசுப்பா நன்றி இட்டம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆனந்த தைலம் அவர்களை நிரப்பட்டும் சந்தோஷம் அவர்களை நிரப்பட்டும் மன மகிழ்ச்சி அவர்களை நிரப்பட்டும் விடுதலை நாவி இறங்கட்டும் அப்பா அவர்களை ஆட்கொள்ளும் இயேசப்பா தயவாக சுவாமி பரலோகம் அவர்களுக்கு திறந்திருக்கட்டும் மது வெளிச்சம் பிரகாசிக்கட்டும் அது சமாதானத்தின் ஆவி இப்பொழுது அவர்களை நிரப்புவதற்காக நன்றி 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 
இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ராவியானவரை அவர்களுக்குள் இப்பொழுது ஊற்றும் 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 ஏசப்பா ஊற்றும் நன்மையே நீர் அவர்களுக்காக பேசுகிறீர் அந்த நன்மையின் ஆவியை ஊற்றுவதற்காக நன்றி 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 பலத்தின் மேல் பலம் நடையட்டும் கழுகுகளைப் போல செட்டுகளை அடித்து இப்பொழுது எழும்பட்டும் ஏசப்பா எழும்பட்டும் வான மண்டலங்களின் ஆவிகளை நீர் மின்னலை போல விழச் செய்வதற்காக மக்கள் நன்றி 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 ஏசப்பா ஆவியானவருடைய பலன் அவர்களை உயர்த்துவதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஒரு ஆவியம் அவர்களை நிறுத்த முடியாது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களை உயர்த்துகிறீர் ஸ்தோத்திரம் 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 கத்த நல்லவர் அவரை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது தேவாதி தேவனை துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது அப்பா நிரப்பும் 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 எட்டம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் அந்த பிள்ளைகளை நிரப்பும் இன்று முதல் நீர் கொடுத்திருக்கும் எல்லா கருபை வரங்களும் அவர்களுக்குள் செயல்பட ஆரம்பிக்கட்டும் சுவாமி வரங்கள் செயல்பட ஆரம்பிக்கட்டும் வெளிச்சம் பிரகாசிக்கட்டும் நன்மை உண்டாகட்டும் பரலோக தரிசனங்கள் ஆரம்பமாகட்டும் சுவாமி ஆரம்பமாகட்டும் அவர்களுக்கு என்று வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு காரியமும் அவர்களுக்கு வெளிப்பட ஆரம்பிக்கட்டும் மற்றவர்களுக்கும் குடும்பத்திலே ஆசீர்வாதமாக இருக்க எல்லாருடைய இருதயத்தையும் ஒருமுகப்படுத்தும் அப்பா ஒருமனப்படுத்தும் எல்லாரும் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கட்டும் அதனால் அவர்கள் இருதயம் எல்லாம் ஒன்றாகட்டும் சாமி ஒன்றாகட்டும் ஒரே பாஷையை பேசட்டும் ஆனந்த மகிழ்ச்சி உண்டாயிருக்கட்டும் நேர் அந்த கிருபையை கொடுத்து அவர்களை உயர்த்துவதற்காக நன்றி கொடா கொடி நன்றி இழந்தவைகள் எல்லாவற்றையும் ரெண்டு மடங்கு திரும்ப தருவதற்காக நன்றி இயேசப்பாவின் மார்பில் நமது பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் இன்று முதல் மது மன மகிழ்ச்சியின் நாட்கள் ஆரம்பிக்கட்டும் நீர் கூட இருப்பதற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் கெஞ்சுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆண்டோர் உங்களை மனதார ஆசீர்வதித்து மகிழச் செய்வாராக வருகிற ஜூலை மூன்று நான்கு ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவிருக்கும் இயேசு அழைக்கிறார் கடப்பா பிரார்த்தனை திருவிழாவிற்கான ஆயத்த பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மேடைகள் ஒளி ஒலி சாதனங்கள் அமைக்கும் பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன மக்கள் அமர்ந்து நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற மைதானம் சமன் செய்யப்பட்டு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு வருகிறது ஆம் லட்சக்கணக்கான மக்களின் கண்ணீர் கவலைகள் மாறப்போவதற்கு நீங்கள் தான் முக்கிய காரணம் நீங்கள் தியாகத்தோடு இந்த ஊழியத்தை பொருள் மற்றும் பண உதவிகளால் தாங்கி வருகிறீர்கள் உங்களுக்கு எங்கள் இதயத்து நன்றிகள் கடப்பா எய்சு அழைக்கிறார் பிரார்த்தனை திருவிழா செலவுகள் சந்திக்கப்பட தொடர்ந்து தாராள மனதோடு தாங்கிட முன்வாருங்கள் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷமான காரியம் பொது மேடையில் நின்று லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு ஆண்டோருடைய அன்பை பற்றி பேசி ஆண்டோருடைய மனது உருக்கத்தினால் நிரம்பி அவர்களுக்கு ஜபிப்பது தான் அந்த நேரத்திலே ஒவ்வொருவர் பிரச்சனையும் ஆண்டோர் எப்படி சிலுவையில் சுமந்தாரோ அப்படியே சுமக்கத்தக்கதாக அவர்களுடைய பிரச்சனையை அறியத்தக்கதாக ஒரு ஆவியை கத்தர் எனக்குள் ஊற்றுகிறார் அதன் மூலமாக தான் தனிப்பட்ட நபர்களுடைய பெயர்களை அவர் எனக்கு அறிந்து கொள்ள முடியாத வழி செய்கிறார் அந்த லட்சக்கணக்கான மக்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை உங்கள் கணக்கில் அவர் எழுத வேண்டாமா அதற்கு ஒரு வழி ஒன்று இந்த கூட்டங்களின் செலவுகளை நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளலாம் அதற்காக ஜபம் பண்ணலாம் இந்த கடப்பா பிரார்த்தனை திருவிழாவை தாங்கிட முன்வாருங்கள் இதற்கான உங்கள் நன்கொடையை ஜீசஸ் காஸ் என்ற பெயரில் டிமாண்ட் டிராப்ட் காசோலை எடுத்து கடப்பா பிரார்த்தனை திருவிழா என்று குறிப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டிய முகவரி எய்சு அழைக்கிறார் ஜபகோபுரம் என் பதினாறு டாக்டர் டி ஜி எஸ் தினகரன் சாலை ராஜா அண்ணாமலைபுரம் சென்னை இருபத்தி எட்டு மேலும் டபிள்யூ 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 டாட் ஜீசஸ் காஸ் டாட் ஓஆர்ஜி என்ற எங்களது இணையதளத்தின் மூலமாக உங்கள் நன்கொடைகளை பாதுகாப்பான முறையில் அனுப்பிட வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளது கொடுங்கள் நீங்களும் தேவனிடமிருந்து நிறைவாய் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஆசிர்வாதங்களையும் அற்புதங்களையும் பெற்றுக்கொண்ட நேர்களே உங்களது கருத்துக்கள் இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் இறைவன் உங்களுக்கு செய்த அற்புதங்கள் மற்றும் உங்கள் பிரார்த்தனை தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண் பங்காளர் எண்ணோடு சேர்த்து எங்களுக்கு எழுதி அனுப்ப மறவாதீர்கள் உங்களுக்காக டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்கள் ஊழியத்தின் நிமித்தம் உலகில் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் உங்கள் கடிதங்களை நேரடியாகவோ அல்லது இன்டர்நெட் மூலமாகவோ பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்காக இறைவன் இயேசுவிடம் பாரத்தோடு மன்றாடி அவர் தரும் பதிலை உங்களுக்கு எழுதி அனுப்புவார்கள் நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி இயேசு அழைக்கிறார் ஜபகோபுரம் நம்பர் பதினாறு டாக்டர் டி ஜி எஸ் தினகரன் சாலை சென்னை இருபத்தி எட்டு இமெயில் முகவரி பால் அட் ஜீசஸ் கால்ஸ் 
எங்களது இருபத்தி நான்கு மணி நேர தொலைபேசி பிரார்த்தனை எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 நான்கு 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 ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக